А, а где Ромка спит? Вот в подушке. Угу. Когда нет меня, он здесь спит. Угу. Давайте поснимать у меня видео. Маленько посмотреть. Ну да, кухня. Вообще не удобно. Поэтому перьем и надо сушками. Сушки еще есть. Я пью. Потом. Зато у меня дома, блин. Затарил, блин, по самой не хочу. Я теперь говорю. Мама говорит, ты похудела? Я говорю, я в четыре раза больше стала. Ну и все, замерзну, я это делаюсь. Хоть типа банили, что-то. Соседская хата. Это вот оно самое. Вот этот домик, там сколько? Вот этот? Еще какой? Вот там он таком по улице, там такой же, как этот домик, это там наши узбеки доделывают. А? Про него видишь вот потом. Рядышком. Вон он, крышу. А, все поняла, ага. Тоже. С одной фирмы. Значит, их увезут потом.
Ходичка, сядь. Потом проходит ревью. Несколько. Ну, там 5, 6 построек, это все научится делать, а они там гибнут. Угу. Слово не скажи. Пока ничего не умеет, так это. Древесина, она всегда вкусно пахнет. Пока дом молодой, он все равно будет вкусно очень пахнуть. Это он только когда состарится, уже выветрится. Так это он отличается запахом. Или в бетонный дом заходишь, или в деревянный. Вообще большая разница. Это всякое разное стоит. Если он не защитно обработан материалом, то есть uh -huh. не бояться. А вот потом обложить кирпичом, все. Ну, no. no, вообще он ничего не будет. Постоит, да? Он будет вентилироваться, не мокнет нигде ничего. Ну, no, у нас же так кирпич. Я же тебе говорю, у нас нет настоящих кирпичных домов. У нас вот так брусовые ставят и обкладывают кирпичом. А выглядит как будто кирпичный. Так и канадские так домики делают. Найдите там это, от окошко. А? Ручку от окошко тоже найдите. А их он дал 6 штук, по-моему, или 7. Ну, значит, одну надо ручку. Да. И сверло. И одного человека там ромку потом минут на 10. Чего 
Доску убирайте свои. Да, сейчас. Да, сейчас. Зачем ты доску наставил? Мешает они хоть. Очень мешает. Uh -huh. двери. двери 8 сантиметров. Тут вот откос надо делать. Чтобы не сколько надо. Вот такая она сложная, которую я раньше не любил. Никто не поможет ничего. Только если подержать. Угу. поставить и обналичить уже все готово и поставил одну сторону обналичить уличную вот у вас как правило сторону обналичивать они два часа все делают в одну сторону потом попросил один хозяин люки сделать ну как вверху мы найдем комната а вот пустое место остается жалко жестко угу. место, да остается там можно временный пол кинуть, например, да, и все, хоть что строится, правильно? Ну, а, эти да. делают же шкафы, как встроенный шкаф. Сдви... Дверку сдвигать обычно, или да. как, чтобы если мешает. Ну, и вот я три дверки им делаю, двое суток. Это вообще, я такой ужас был. Два брата, 45, это 50, один на другого вставки, горет на младшем. Вот обидится, уйдет часа два, где-то ходит. Вот ты сколько высчитываешь? Ты что, дурак, что ты на работе? Вот пошел. Он говорит, не обозвал его. Ну и что дальше? -то? Я же тебя не обзывал. Да ему в морду работайте дальше. У меня два раза. Ну, смещение кости было у него. А второй раз через сосны не попал. Я на втором этаже там я перегородку делал. Они крышу доделали. Где мне было на крышу лезть? Тихо. Ну это. Я внутри, там все просвинул. Еще крыша там не готова. Доску забираю. А дождь прошел ночью, а утром минус 5 градусов. И все заведение вот и все. Угу. Лестницу поставил, на лестницу залает, высотой 6 метров лестницу, ну он где-то метров 5. Угу. Я вижу, лестница покатилась. Я вижу, у него морда такая. Все, он ужас такой. И мне там погнул. Конечно, блин, прилететь такой. Ты что совсем не понимаешь? Икар прирожденный. Я говорю, сколько ну, твой дом стоит продать? Там же не работа, ничего нет. Двое детей у него по углу сидят. А чтобы его съездить, у них же на евро все считается. Угу. Ему 18 тысяч надо, ну смысла нет. Капец. Угу. 30 тысяч долларов, я говорю, ты что, продавайте вы, я вам построю. Еще деньги останутся, половина останется. Это дураки, что Чей мебель купить, ну, новую или надежду? Две лонгарки строилась, теща там одну садилась. Одна квартиру подала за миллион, дала им миллион. Я им 10 на 10 дом построил. Ну, внизу отделку не делал, но хватило на электрику. На отопление и на сантехнику хватило. А вверху у них дочка 14 лет. На втором доме я под фонарю комнату одну сделали, 20 квадратов, утеплил, все. На втором доме мы ничего не хотели делать. 100 квадратов вышло. Только все равно домик-то 10 да. на 10, это же кошмар. На миллион 100 квадратов, mm -hmm. у нас там все там, либо квартира у тебя хрущевка, да, там, сколько mm -hmm. там, 16 квадратов, либо 100 квадратов. Mm -hmm. Внук этот второй брат погиб, я тебе рассказывал, жена его через год годовщина была, это же машина разбилась. Mm -hmm. Такие машины тут Gracias.
У нас тут куча же там, вот это я бабушки, брат двоюродный получает, то есть их не новые мамы, значит, родные были. Я сказал, он фронтовик, не дали ему, он парализованный был на одну сторону. Uh -huh. Ну и посыл, Володь, сходи самогонки, принеси мне 15 минут. Я пошел на праздник, ладно, не пойду сам. Короче, пошел, буду. Человек на одну сторону ну, с костылем ходил. Я смотрю, он, короче, он полетел в полный. Споткнулся и полетел. Мне это страшно, я же знаю, что человек больной, да еще в пуле. Представь, что он поднимается без костыля. Ну, так вот бывает, что вот парализован, да, и все думают, о, нифига себе. Распарализовал. Ну, видно, ударился, как-то что-то задел. Нерв какой-то, наверное, Но... высвободился, и все. Подним... Нерв был зажат где-то. Ну, он чуть тяжело было. Баба Нюра, она, ну, бабушка, наверное, весенка. Вот ты знаешь, я вот не знаю, настолько вот он, я ее люблю. Вот, я люблю. Такой человек, она полная такая была, светлая. Я не знаю, я не заезжал. Бабушка уже, когда отец ее перевез. Если мне просто всегда не знаешь, она вот всегда она была начальником цеха, молокозавода, она мне когда в детстве устраивала на работу. Можно было месяц работать, больше нельзя было uh -huh. малолетки. Я там вот мороженое, сметану, молоко, она, знаешь, что -то, вот я там наедался. Питал столько этим, только молочный здесь из всего. Одним мороженым. Я пытаюсь найти, они Васины фамилии. А Пашка работал, сын. Он в этом закрытом, где, ну, для ракет что-то там делал, там, на подземный завод. Он там работал сам, ну, после армии. Он же тоже как-то рассказывал. На цыганке никто не хотел. Они женились. Все люди вот, старше лет на пять. Угу. Все против были. И так -то ну, потому и... что это, ну, да, друг на друга же зуб имеет. Очень много, что целые, ну, целые районы, они такие, ну, нормально цыгане, то есть работают, паспорта дают. Я вот никого не могу, да. еще вот на хору там знакомых фамилии начиная. Да. Вот отца это, кем он жил, да, чуть позже умерла. Я Раньше его получается. Я Ленку, дочку не могу найти. Это здесь же, вот, Владимирская область. Хотя бы в интернете. Я тут по фамилии, по девять, девичью фамилию знаю, значит, матери Наземцева. Она, может быть, это в Нижнем Ветовиче, а разные мужья я были. Может, это старший Наземцев, может, она нет, я, я просто не знаю. Да замуж вышли, она фамилию замуж вышла, поменяли, и все. Замуж она вышла, они разрешение брали. Она родила лет, наверное, в 17. Uh -huh. Потому что у нее светки было. Так, когда я в Кургане был, отца. Так, 90 Пятый год она уже в школу ходила. То есть, она уже, то есть, год вот уже внучка, то есть у нее да, наверное, уже в школу. То есть они вообще не все как вот у то угу. же самое. 17, 18 лет, короче, ей что-то 32, она бабушка уже. Два... Все. Я вообще... Там 16 лет, это 16 лет а, и а все. Она скромная была Зойка, она, короче, 57-го года. Да вообще, она замуж после младшей вышла. И алкоголик попал во всю жизнь, живет и мучится. Ну, 
заплатила на ест, они сестры заплатила за реально. У них чуть не война не началась, я вот, ну, просил. Uh -huh. вот, пообъясни, я говорю, я вот объяснял, приехал, я говорю, тебе квартиру поменяли. Это моя там доля была, все, я строил этот дом, то есть я работал на стройке. Отец получал квартиру, на меня и на себя. Я там даже не жил никогда, ему не дали никогда. Они объединили и двухкомнатку сделали. Uh -huh. Когда замуж вышла, ей одну, то есть тогда можно было поменять двухкомнатную квартиру на две однокомнаты, спокойно. Uh -huh. Они поменяли себе одну комнату, ей одну комнату. А младшей ничего не осталось, ей оставили, который остался в одну комнату в итоге. Она начала за нее еще войну, какая, тебе дали квартиру, все, no. были честно. Ну кое-как это. Взрослый человек вот адекватный. Она тем более не дочки, а вот внучки. То есть завещание было на внучку. То есть, хотя внучка уже родила. Мама сказала, она говорит, завещание оставить, когда. Она говорит, я на дочери оставляю. Я говорит, не знаю, кто сколько нарожает. Меня, говорит, это не интересует. Меня, говорит, два ребенка, которых я родила, вырастила. И все. А как вы там, говорит, дальше будете делить? Меня, говорит, не интересует. Хотите, говорит, продавайте. Не хотите, говорит, живите. Захотите одна другой подарить половину, допустим, да? Ну, подарите. Только, говорит, не ругайтесь. Все, то, говорит, с того света прокляну. На моих глазах, я говорю, я видел. Я видел такое, что потом... У них было все. Они в ресторане ужинали, ездили. Ну, и сидели. Снимал. Не, как получилось? У них не плохо, как это, пиццу задерживают. Да нет, они жили хорошо. Ну и, короче, они с тобой не помогали. Деньгами, я говорю. Uh -huh. Все, внука подсовывали. И что-то редко не выпивали, она выпила. И вот на моих глазах коридор вышел. Ты мне больше не дочь, короче, я тебя проклинаю. И вот после этого было все. У них был БМВ, который там ни у кого не было, он за 2,5 миллиона. Сейчас у них вообще ничего нет, то есть они в квартире за квартиру тысячи тонн, в квартал, то есть все. Жизнь на глазах сломала вся, дребезги. Вот он, проклятие. Mm -hmm. Это же самое страшное, родительское проклятие, это, это, ну, страшнее ничего не было. А он говорит только, чтобы не ругались. Поэтому я говорю, вот когда прошлый год я вас нашел, mm -hmm. я же чувствую, я говорю, что не все простили, что вот когда не идет, даже вот до работы не идет, это что-то не идет, я же понимаю, прошлый человек, что значит не все еще нормально. И вот потом иду в церковь, в Одинцово, я первый когда потом написал, вот. uh -huh. пошел в церковь, холодно, неуютно, пришел там, отстоял службу, все, там раз, написал, ну вот. И начал ходить чаще, а сейчас я всегда, любой выходной, время есть, просто иду, свечки ставлю, за упокой и да. благодарность Богу, что мы а -а -а. Это... Тебе можно благодарственные записки да. давать. Сейчас как я раз знаю, пост заканчивается. Скажет, да я не понимаю, просто. Я, видишь, я приходил, вот, за Алиску только ставил. Я не понимаю, а -а -а. вот, там же копейки стоят, 100 рублей в месяц, например. Да, например. да там что-то копейки я... можно я заказывать. Не понимал, да Сделаем на лицо, вас я снимают. Я в этот раз что-то накосячат, а эту насильно. Что? Я хотел спросить. За с обрешеткой делать. Вам не надо, ветровых не будет. У вас только низ под шифром. Понял, да? Я понял. Она там за лицо, за под лицо и будет у тебя вот эти три краски ставить. А что другая что ли? Нет, я веду вниз сюда. Да. За под лицо. За лицо. Три доски по ветровой не ставить, только это. Только доски подшивают. А? Нижняя господь Да, 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 да. Да. Домой приедем, это ролики вот эти соберу, хочу смонтировать, попробовать это музыку наложить, там что у тебя какую-то скачала и чтоб галопом так-то долгое кино, а на ускорение поставить, еще пол там шик 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 сам собрался. А разговоры все закрыть вообще нафиг, и музыка поверь, да, и все. А если формат не получится, надо будет в программу скачать фабрику форматов, и формат поставить.
Почему? Я не знаю, давно привык. Меня все спрашивают, почему? Я говорю, узбеки так и называют. Я не знаю. Циркулярно ручная пила. Держи. Два лучше. Ты не замеряешь сантиметром сколько? Да. Сантиметром не замеряешь? Чего? Ну сантиметром не ну вот этим вот как рулеткой не замеряешь, а то бы знал какое расстояние долбил бы на угад.
капельцы, а ты знаешь, закрытый. Хватит, если ну надо. Не засекли ничего. Вот. На улице под дождем последнюю бежала, наверное. И на разбил, чтобы они не распертые были, чтобы попивали, попивали. сантиметр выше сделать
Ну ничего, да. Ну сколько ну? Ну уж У нас же димовки здесь нет или есть? Есть димовки? Есть. Где? Вот. Надо. Так, у нас еще где-то 17 уже.
Угу. Ей пришлось закрывать этап, светится. Я сейчас хозяин приедет, скажет, а почему у меня утепленный дом там? Я там где-то еще трещину видела. Да? Я там какую-то трещину еще видел на потолке. Да я потом покажу. фурнитуру не смотрели поменять просто да, они там уже видели когда привезли кошка И Ромка-то пьет витамины эти? Лекарства пьет? Витамины не знаю, лекарства он пьет. Угу. Или он так? Всегда. Сейчас я сажу в козу. Там пока стой. Через окно там. Ты витамины пил? Сейчас пойдем прочитаем. Доверия нет, Алисы нет. Зря контролировать.
уже вроде теплее, и это солнышко. Да, просто там 4 дня у меня дождь написано. Ну, он уже поменялся, тоже смотрел. Сейчас ехала, прикинь, какие-то бараны поджигали возле домов метрах 20 огромную траву вот эту, которая большой огонь дает. Уже дым до Москвы дошел, они все жгут, бараны. Ну, я понимаю, в своем огороде ты жгешь, чтобы у тебя плодородная земля была. Так и то, надо безопасно жечь в своем огороде. Уж гори так сам. Не, они просто пустыри жгут. А эти по брусам, их так много. Это я только начала, у меня просто уже рука отваливалась. И там половине, ну где-то написано 50-60 рублей километр. А где-то ничего не написано, а где-то бесп... про доставку звоните, спрашивайте. А у многих, кстати, все есть, и утеплители, и краски, все-все-все. Может, они сэкономили так? Может, и мало привезли утеплителя, они сэкономят.
Ты видела? А ты домой когда поедешь? Mm? Когда домой поедешь? Домой, домой, домой. Когда? Сейчас поедем. Интересно. Сегодня кошку видела задавленную, пока сюда неслись. Ну там где петляла дорога между деревень. Наши рыбаки где рыбачили? Надеюсь, не на льдине, у них ума хватит. Вот, ну, по крайней мере.
бы залив на островах, вот тоже так дорога между этими протоками и остров. Как на остров идешь. Но им здесь нечего сторожить, они уже ушли Это от пункта охраны. Ой, камыши. Это не камыши. Камыши. А, клево. У нас камыши не найдешь. У нас в лужах почему-то растут камыши, а так нет.